Good morning, and thank you everyone for being here. This is a very sad day for democracy in Canada, and not just for one reason, but for so many reasons. In addition to Bill C-76 being pushed through the House, we are also seeing, of course, the by-election situation, a situation where only one out of four by-elections has been called, leaving more than 300,000 Canadians without a voice. In addition to that, this morning we saw the appointment of the debate commissioner, in addition to the process for the debates, once again being forced into the democratic process here in Canada, a process uh, which was not democratic, a process in which all parties did not have the opportunity to choose the debate commissioner and to be a part of the process, not even a short list. But of course we are also here today to talk about Bill C-76, a bill which fails so desperately Canadians and their political process through so many regards. It does not ensure that third parties uh, will be safe in terms of foreign interference and foreign influence. It does not pr protect the legitimacy of our electoral system. So as we see, by unilaterally laterally imposing new rules around televised leaders' debates, Justin Trudeau is once again attempting to rig the 2019 election, sadly, in his favour. There is absolutely no reason or precedent for the executive branch of government to impose elections regulations without debate in the House of Commons. It is an affront to democracy. The Trudeau Liberals are currently ramming through Bill C-76, a new elections law that allows liberal-friendly foreign special interests. And I will add, we tried desperately as the official opposition through over for close to 200 amendments to uh, adjust these uh, rules so that they would in fact protect our electoral process. Now they are creating a new and unaccountable office to oversee elections and interpret vague and poorly worded regulation, as I'm sure you know from reading uh, the information this morning. Canada's Conservatives firmly oppose the creation of this commission when it was brought before the Procedure and House Affairs Committee. Elections must be decided by Canadians in a transparent electoral system that is fair for all parties. This is not what is happening under the Trudeau Liberals. Andrew Scheer's Conservatives, along with my colleagues, will continue to fight Justin Trudeau's desperate attempts to rig the next election to the Liberals' advantage. Thank you very much. You're going Merci, uh, Stéphanie. Uh, C'est un jour triste pour la démocratie. Oh non, c'est correct. Okay. Merci. C'est un jour triste pour la démocratie euh, présentement lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer au Parlement canadien. En imposant unilatéralement de nouvelles règles au débat télévisé euh, des dirigeants, des chefs euh, des différents partis, Justin Trudeau tente une nouvelle fois d'influencer les élections qui s'en viennent en 2019 en sa faveur. Il n'a absolument aucune raison ni précédent pour le pouvoir exécutif d'imposer des règles électorales sans débat à la Chambre des communes. C'est un affront à notre démocratie. Ce projet de loi C-76, une nouvelle loi électorale qui permet maintenant et toujours aux intérêts particuliers étrangers de s'immiscer dans nos élections et limiter les activités des partis d'opposition, est en train de se débattre pendant un très court laps de temps, présentement à la Chambre des communes, à cause du baillon qu'a imposé le gouvernement libéral. Maintenant, ce gouvernement crée une nouvelle structure en plus, avec une nouvelle commissaire, en mettant 5,5 millions d'argent des contribuables pour superviser les débats lors des différentes élections. Le gouvernement ne devrait jamais interférer dans les campagnes électorales sans passer par le Parlement. Pour nous, c'est une priorité. Les conservateurs canadiens se sont fermement opposés à la création de cette commission lorsqu'elle a été renvoyée devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Les Canadiens doivent décider des élections dans un système électoral transparent et équitable pour tous les partis politiques. Ce n'est pas ce qui se passe présentement sous la gouvernance de Justin Trudeau. Les conservateurs d'Andrew Scheer continueront de lutter contre les tentatives désespérées de Justin Trudeau d'influencer les prochaines élections qui s'en viennent très rapidement à son avantage. Avec C-76, comme on le constate aujourd'hui, avec euh, cette non-volonté du gouvernement de mettre fin à l'ingérence euh, des fonds étrangers dans les élections que nous avons, puis on voit ce qui s'est passé à différents endroits à travers le monde, comme on le constate avec les décisions du gouvernement 
d'enclencher une élection partielle seulement dans une circonscription à son avantage au lieu de le faire dans l'ensemble des circonscriptions qui attendent toujours d'avoir un représentant à la Chambre des communes et surtout de limiter euh, les dépenses préélectorales euh, des partis d'opposition et du gouvernement sans mettre en place un système pour légiférer, contrôler les dépenses du gouvernement qui pourrait faire à même le budget euh, fait par les citoyens, avec l'argent des citoyens et des citoyennes un peu partout du Canada. Alors, on est disponible pour répondre à vos questions. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, non, non. En ce moment, tout ce que l'on dit, dit présentement, c'est que c'est une commissaire indépendante avec une commission avec un budget de 5,5 millions qui va prendre les décisions euh, autrement de comment ça a été fait dans le passé. Je tiens à vous dire des débats des chefs. Euh, il y en a depuis, si je ne me trompe pas, 1962 au Québec, 1968 au Canada. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème. Et on pense que c'est aux différents partis à s'asseoir ensemble pour remettre en place euh, les débats afin d'informer le mieux possible la population. Il y a eu un problème la dernière, la dernière fois. Il y a eu un problème la dernière fois. Il n'y a pas eu de débat en anglais. Euh, ouais. de, de CBC, ils ont les conservateurs à, à ma, à ma connaiss... ont refusé d'y participer. Fait que vous ne pensez pas qu'il qu y a un problème? Euh, à moins que mes données sont mauvaises, mais à la dernière élection fédérale, il y a eu cinq débats des chefs un, un peu partout. Je... Le con... Les gens ensemble peuvent mm -hmm. parler, les chefs peuvent parler avec les partis. C'est aux gens à se mettre ensemble avec les différents consortiums. Je pense que les citoyens, avec cinq débats à la dernière élection, étaient bien desservis et avec bien toute l'information euh, qui est mise à leur disposition, avaient tout ce qu'il fallait pour prendre la Qu'est-ce qu'il y a dans cette commission-là? qui ferait que euh, le gouvernement fait jouer ça en sa faveur? Ou est-ce que ça, c'est passé dans autre, votre autre liste, là, sur C-76? Ou est-ce que aussi la commission sur les débats des chefs, vous pensez que c'est fait pour... Euh, pour nous, balance? on ne devrait pas permettre à quelqu'un qui est nommé par le premier ministre euh, de s'ingérer dans les discussions qu'il doit avoir entre les différents partis politiques pendant une période électorale, sans que le gouvernement, la Chambre des communes, l'ensemble des parlementaires puissent s'exprimer par rapport à ça. On vient de créer un précédent. On n'a jamais eu ça. Ce n'est pas à Justin Trudeau de dicter les règles, mais aux partis ensemble à trouver un compromis avec les Exactement. médias, naturellement, dans le cas des débats, pour faire avancer notre démocratie, que les citoyens et citoyennes soient le mieux informés possible afin de prendre la meilleure décision. Well, first of all, I would say that I think that we have seen this uh, in every regard. And in fact, the decision to only hold one by election, in addition to uh, essentially completely control the leadership debate process, um, just supports this fact. And I, we saw this extensively with Bill C-76 in terms of, uh, I would say, not only determining the spending limits uh, during the pre-writ period, um, but in addition to not really making watertight the foreign interference and foreign influence pieces. If there was a sincere effort to protect the democracy, I think we would have seen, uh, they would have accepted our amendments and we would have seen um, a better, a, a, a better bill uh, come out of this as a result of it. Ms. Kusi, the Calgary Olympic bid seems to be falling apart. You're a Calgary MP. Whose fault is it, please? Uh, I look forward to Calgarians expressing their voice on November 13th, and, and certainly my all of my friends, my family, and certainly the constituents of Calgary Minipore, uh, I encourage them to get out and have their voices heard on November 13th, and I will support whatever Calgarians decide. On the Debates Commission specifically, is that part rigging the election? Um, if you're talking about three things at once, I just want to know about the commission. The, the Prime Minister is clearly making the effort to ensure that the debate process is set up in the best way possible to support the government by controlling the process uh, in regards to the number of debates, in regards to the format of debates, in regards to the rules, as I said, which are very vague, uh, in regards to who is allowed to participate. And essentially what this is doing, this is silence. Canadians. This is saying to Canadians, you do not have the right to decide the format you want to hear from the potential leader of your nation. 
Canadians have the right to have whatever format, to use their voices, to, to hear in the way that they want to, the information, get the information that they need to select the leader of their nation. And this debate, uh, Commissioner, and this process does not allow for the Canadians to have that fair process. I don't, I don't, I just, I don't understand. How does, I'm not sure I understand. How does this make, how does that make that the government makes the debates in a way that helps them. I'm not sure I am. Well, historically, I, in fact, I would argue this uh, for journalists as well, that you as the professionals have the opportunity to determine, or should have the opportunity to determine the format in which you would like to uh, see leaders presented and the most importantly the information that you think is important for Canadians to have in an attempt to make that decision and you are in fact being denied that uh, with this with this format um, so it, it extends not only to Canadians who should have the right to determine how they want the information from their leadership candidates what information they want from their leadership candidates it extends to your profession as, as well and I, I would encourage you all to use your voices to demand that you um, that you uh, get the best possible processes possible to for Cana to help Canadians to assist Canadians in determining who the next leader of the nation but does this actually prevent mais on, on, va dire, on va dire les vraies choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un chef de parti politique qui accepterait de ne pas faire un débat dans les deux langues officielles dans un pays qui est blanc? Je pense que pour ben, nous, c'est une évidence. Je vais finir, mais je vais venir pas. Dans la dernière. Dans la dernière. Est-ce que je peux continuer de répondre à la question? Je peux continuer. Merci. Dans, le, dans la dernière campagne électorale, il y a eu cinq débats des chefs. Ça a été décidé. Les citoyens et citoyennes avaient accès à l'ensemble de l'information. À nos yeux, il est inconcevable de faire en sorte qu'un premier ministre puisse nommer quelqu'un qui peut faire de l'ingérence, de l'interférence dans un processus qui est politique, qui doit se faire pendant une campagne électorale avec l'ensemble des, euh, des partis politiques qui travaillent ensemble à trouver une proposition qui est acceptable. Donc, ça fait partie du jeu des campagnes électorales. Et à nos yeux, ce n'est pas au gouvernement à imposer sa vision de la façon de Exactement. faire une campagne électorale. Question Dernière vous, question. Est-ce que vous avez été consulté sur le choix de M. Johnston? À ma connaissance, non. Non, donc non. Un choix qui non, est... non, nous n'avons pas eu, reçu euh, le nom euh, de M. Et si nous n'avons pas eu, reçu une, une liste courte, donc euh, okay. on, oui. Donc, rien en fait. Et on, on tient à souligner qu'on n'a rien contre la personne qui est choisie. On en a contre le processus qui a été mis en place. Et je répéterai, le gouvernement a mis le baillon sur les discussions. S'il n'y a rien à cacher, je me demande bien pourquoi je suis Trudeau joue à ce petit jeu-là dans notre démocratie oui. si important. Oui. Oui. Merci beaucoup. I think that is a very good question for the minister. Actually, yes. Thank you. Merci. Merci. Okay. Merci. Okay. 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 Okay.